ふわふわ気分のなおです今回はレールガンの三坂美琴のコスプレをしましたはいで今回はコスプレ講座としましてウィッグ編をお送りします今回はウィッグ編ということでウィッグのかぶり方について解説していきたいと思いますでウィッグのかぶり方で、まあ、間違ったというか、まあ、良くないかぶり方をしている方が、まあ、多く見受けられますので正しいかぶり方、まあ、正しいっていうか、まあ、推奨する、えっと、ウィッグのかぶり方について、えー、解説をしていきますでウィッグのかぶり方一つとっても結構大事なことだと思います、まあまあ、衣装も、まあ、綺麗にしていて、まあ、メイクもきちんとしていても、ね、ウィッグが、まあ、ボサボサだったり雑なかぶり方をしているだけで結構台無しになってしまうのでウィッグのかぶり方というのも、えっと、大事だと思いますではまず最初によろしくないウィッグのかぶり方についてお話しします。でこれはよくよくよろしくないかぶり方をしている方というのが多く見受けられるんですけどよくないかぶり方というのはこういうウィッグがあってこう。こう逆さにしてこうやってかぶるようにかぶ、まあ、る方が、まあ、多く見受けられるんですけどこういうかぶり方をするとこうウィッグがこうボサボサになったりするのでこれは良くないかぶり方だと思います。で、まあ、推奨するかぶり方というのはまず、まあ、ウィッグをこうまあ、専用のブラシで、まあ、溶かして、まあ、きれいにし、まあ、整えていきます、はいまあ、ブラシで溶かしたら、まあち,ょまあ、ちょっとうまく説明しにくいんですけど、まあ、こういうふうに上からこう。乗せる頭の上に乗せるようにとかぶしていきます。であとは、まあ、かぶしたら、はい、でウィッグをかぶりましたらと最後にと前髪がとウィッグとこう地毛の間にこうめり込んでいることが、まあ、よくあるのでとそういった前髪がめり込んでいないかを、まあ、チェックしてとセットしていきます。ビッグの前髪がこうめり込んでいるだけでも微妙な仕上がりになってしまうので、まあ、こういった細かいところもよくチェックしていった方がいいと思います。はいでまあ、今回は、まあ、ウィッグのかぶり方ということで、まあ、ちょっと短い、まあ、内容になってしまいましたけど本当にウィッグのかぶり方一つとっても、まあ、大事なことだと思いますので、まあ、この辺も。推奨するかぶり方というのを意識していくといいと思います。はい、ということで、まあ、今後もコスプレ講座をお送りしていきますけどもし、まあ、コスプレ講座で取り扱ってほしい、まあ、テーマなどございましたらとコメントの方にいただければと思います。まあ、可能な範囲でとそのテーマについてお答えしていきたいと思っていますのでぜひとコメントの方で、えーまあ、リクエストや、まあ、取り扱ってほしいテーマをいただければと思いますはいということで良かったと思ったら高評価お願いしますあと動画をご視聴いただいて
良かったと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします、はい、それでは次回の動画もよろしくお願いいたしますそれではまた次回お会いしましょう